vipo vitu vingi vya kuzingatia pale unapomchagua mtu kuwa mwenza wa maisha yako. Jambo mojawapo la kuangalia ni kundi la damu. Jambo hili huwa halizingatiwi na wengi wakati wa uchumba, lakini fahamu kuwa utofauti wa makundi ya damu unaweza kusababisha matatizo makubwa sana kwenye ndoa. Matatizo hayo yanaweza kutokea wakati wa ujauzito na kumweka mtoto ambaye hajazaliwa katika hatari kubwa sana. Hivyo basi, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili ili uweze kujua kuna uhusiano gani baina ya kundi lako la damu na mwenza wako. Na pia ujue kuna athari gani ambazo zinaweza zikajitokeza katika ujauzito au watoto ambao mtakuja kuanzaa hapo baadaye. Karibu sana. Pia naomba nikukumbushe kama huja subscribe naomba ufanye hivyo bonyesa maneno mengundo yaliyoandikwa subscribe hapo chini ili uwe unapata video zetu kwa wakati Kwanza kabisa naomba tuujue mfumo wa makundi ya damu upo vipi Tunapokutana au kujuana na wapenzi wetu aina ya damu ni mwongoni mwa vitu tunavyoshirikiana Unaweza kusema nina kundi la damu A+ plus, au B negative lakini je, unafahamu alama hizo zinamaanisha nini? Hizo alama ni viashiria vya makundi ya damu zetu. Ni mfumo wa makundi ya damu ambayo tunayamaanisha hapa. Wakati tunaposema A+ plus au B negative, ni mfumo wa ABO na RH. Zaidi ya hapo, tuna mifumo 30 mingine ya makundi ya damu ambayo hutokana na antigen tatu yaani seli ndogo ndogo ambazo zinaunda kinga ya mwili. Kama una kundi A la damu ina maana kuwa una antigen A. Na pia kama una kundi B la damu ina maana kuwa una antigen B. Lakini je, inakuwaje kama una kundi AB au O la damu? Kundi AB la damu linaashiria kuwa una antigen zote za A na B. Na kundi O linaashiria kuwa hauna antigen yoyote kati ya A na B. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa vizuri. Sasa swali linalofuata ni kwa nini hatuhamishi damu kutoka baadhi ya makundi kwenda jingine? Jambo hili watu wengi wamekuwa wakilikariri bila kuelewa msingi wake ni upi. Kimsingi kama una kundi A la damu mwili wako utatambua seli za kundi B la damu kama kitu kigeni na kutengeneza kinga mwili yani anti A dhidi yake vile vile kwa watu wenye kundi B watatengeneza kinga mwili dhidi ya seli za kundi A la damu hizi kinga mwili ambazo hutengenezwa na damu kundi A na kundi B zitatambua antigen A na B na zitapingana au kupishana na kusababisha seli kufa kwa kesi ya kundi AB la damu hakuna kinga mwili ikiwa na maana kuwa mtu yoyote mwenye kundi lolote la damu anaweza kumpa mtu mwenye kundi AB. Kwa hiyo kundi AB anapokea damu kutoka katika group lolote lile la damu kwa sababu haina kinga mwili ambayo itapingana na antigen zozote kutoka katika kundi lolote la damu. Kwa upande mwingine mtu mwenye kundi O la damu anaweza kutengeneza kinga mwili zote mbili ikiwa atakutana na kundi lolote la damu lakini upungufu wa antigen yoyote inarahisisha kuchangia Sasa tuje moja kwa moja katika uhusiano uliopo kati ya kundi la damu na mwenza wako Katika haya makundi ya damu kuna makundi ambayo yana negative na mengine yana positive sasa unaweza ukajiuliza kwamba hii negative au positive inamaanisha nini? Kwa maana ya kwamba yule mtu ambaye anasema mimi group langu ni A+, mwingine anakwambia mimi ni A negative. Ile negative na plus ina maana gani? Mtu ambaye ana positive au alama ya chanya katika group lake la damu, basi huyo ina maana kwamba ana antigen D. Na mtu ambaye ana negative katika group lake la damu basi huyo inamaanisha kwamba hana antigen D. Kwa hiyo kama mtu ana group la damu A+, ina maana ana antigen A na D. Na mtu ambaye ana A negative ina maana kuwa ana antigen A lakini hana antigen D. 
Hivyo zile alama za negative au plus katika magrupu ya ndani zinamaanisha kuwepo au kutokuwepo kwa antigen D. Ikiwa mtu mwenye damu yenye RH negative atakutana na mtu mwenye damu yenye RH positive, mwili utatengeneza kinga mwili ambazo zitaangamiza seli. Hata hivyo, ikiwa damu ya RH negative ikihamishiwa kwa mtu mwenye damu ya RH positive, hakuna mgongano utakaotokea kwenye antigen au kinga mwili. Kwa nini ni muhimu kulinganisha makundi ya damu na mwenza wako? Utofauti wa makundi ya damu unaweza kuwa tatizo wakati wa kupata mtoto. Kutofautiana au kutoingiliana kwa RH ni tatizo kubwa ambalo linaweza kumuathiri mama na mtoto. Wanasayansi wanaeleza kutoingiliana kwa RH kunatokea wakati mama ana RH negative na kichanga kina RH positive. Ikiwa damu ya kichanga yenye RH negative ikivuja na kukutana na mzunguko wa uzazi wa mama ambao una RH negative seli za kichanga zitatambulika kama ni za kigeni sasa hapa matokeo yake mama atatengeneza kinga mwili inayoitwa RH immunoglobin G hizi kinga mwili zitapita kwenye mfuko wa uzazi na kushambulia seli nyekundu za damu za kichanga kilichopo tumboni na seli nyekundu damu zinapoharibika zinatengeneza bilirubin ambazo zinasababisha mtoto apate ugonjwa wa manjano ambao unaitwa jaundice. Kesi kama hizo za kuvuja kwa damu ya kichanga kwenye mzunguko wa uzazi hutokea zaidi wakati wa kujifungua au kuzaa. Kwa sababu hiyo mama hatengenezi kinga mwili za kutosha. Mtoto wa kwanza anakuwa hana madhara au hawezi kudhurika. Kutokea kwa hali hiyo kutaendelea kuongezeka kwa mimba zinazofuata kama kichanga kitakuwa na RH positive na matukio mabaya zaidi kusababisha upungufu wa damu mwilini, anemia na kuzaliwa kwa mtoto aliyekufa kunaweza kutokea. Hivyo unaweza kuona ni madhara kiasi gani ambayo yanasababishwa na swala hili la makundi ya damu. Swali ambalo mpaka sasa utakuwa unajiuliza ni vitu gani ambavyo unatakiwa zingatia unapochagua mchumba au mwanza wako wa maisha juu ya haya magrupu ya damu. Nitakupa mchanganuo rahisi kabisa ambao utakuongoza unapochagua mchumba au mwanza wako. Mvulana akiwa na damu yenye positive kwa mfano akiwa na grupu lenye A+, B+, AB+, au O+ anaweza kuoana na msichana yoyote mwenye damu grupu yenye plus kwa mfano A+ plus, B+ plus, AB+ plus, au O+ plus, na watapata watoto bila tatizo lolote. Mvulana akiwa na grupu lenye positive, grupu lolote lile lenye positive akaja kuoa msichana mwenye negative. Yaani grupu A negative, B negative, AB negative au O negative. Matokeo yafuatayo yanaweza kutokea. Nisikilize kwa makini sana. Mtoto wa kwanza atazaliwa vizuri kabisa na ikitokea msichana amejifungulia nyumbani au nje ya hospitali ambako hakugundulika kwamba ana damu negative, mtoto wa kwanza ataishi vizuri kabisa na afya nzuri. Ila watoto wanaofuata hawataweza kuishi au watakufa kabla hawajazaliwa kwa sababu zifuatazo msichana mwenye negative blood group yani RH negative alipojifungua mtoto wa kwanza mwili wake ulikuwa sasa umeandaa kujikinga yani umeandaa antibodies kwa ajili ya kupambana na D antigen yani RH plus kwa baadaye kwa hiyo basi mtoto wa pili akitungwa mwili wa mama tayari unakuwa na antibodies dhidi ya RH positive yaani ambazo mtoto anazo. Hivyo matokeo yake ni kuwa seli nyekundu za mtoto zitashambuliwa na kufa. Na kama mtoto akibahatika kuzaliwa hai, atapoteza uhai muda si mrefu kwa vile anakuwa hana seli nyekundu za kusambaza damu mwilini. 
pia endapo msichana huyu alijifungulia mtoto wa kwanza hospitali madaktari wanakuwa wameshajua kwamba ana damu negative hivyo wanasaidiana na, na mumewe kufanya maandalizi ya sindano yenye dawa lakini siwezi kuitaja hapa halafu msichana akishajifungua tu mtoto wa kwanza anachomwa hiyo sindano na akija kupata mimba baadaye atachomwa hiyo sindano wakati wa mimba na pindi anapojifungua Uzuiaji wa kutoingiliana kwa H ni rahisi sana kuliko maumivu na ugumu unaotokea wakati wa matibabu. Hivyo basi, wanandoa wanatakiwa kupima ili kubaini uwezekano wowote wa kutofautiana kwa damu ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kufanya maamuzi hapo baadaye. Naamini umejifunza mengi katika somo hili. Na pia umejua uhusiano uliopo baina ya kundi lako la damu na mweza wako pamoja na athari zake ambazo zinaweza kutokea baadaye katika mimba au watoto ambao mtawazaa. Kwa maswali, maoni au ushauri wowote tuandikie hapo chini kwenye comment. Pia usisahau ku like, kusubscribe na kushare na wenzio ili nao wajifunze. Asante kwa kuwa nami kwanza mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usikose kipindi kijacho kutoka hapa hapa IPM Media. Tukutane siku nyingine. Bye bye.